ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நண்பன் நண்பர்களே நம்ம இன்றைய பாடப்பகுதியில் கற்றல் என்றால் என்ன அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் நம்ம இந்த கற்றலை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியர்களாகிய நம்முடைய பணி என்பது கற்பிப்பது தான் அப்போது கற்பிப்பதாக இருக்கும்போது கற்றல் அப்படின்னா என்ன கற்றலுடைய இயல்புகள் என்ன கற்றலுடைய நோக்கங்கள் என்ன அதே மாதிரி இன்றைக்கி கூடுதலாக நம்ம கற்றலுடைய கோட்பாடுகளை பற்றி பார்க்க போகிறோம் முதல்ல கற்றல் என்றால் என்ன கற்றல் என்பது நமது அனுபவங்கள் இருந்து நாம் பெறும் படிப்பினை அல்லது விலை பயன்கள் ஆகும் இதுதான் நம்ம பாடப்பகுதியில் இருக்குது அதில் கூடுதலாக என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கற்றல் என்பது ஒருவன் தன் வாழ்வில் அறிவு பழக்க வழக்கங்கள் மனப்பான்மைகள் செயல்திறன்கள் ஆகியவற்றை பெறுகின்ற நிலையினை குறிக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு பிறந்த குழந்தை ஒன்று எதையுமே கற்றுக்கிட்டு பிறக்கிறது கிடையாது ஒரு சில விஷயங்களை தவிர ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சுவாசிக்கிறது கண் சிமிட்டுறது தாயிடம் பால் குடிக்கிறது கை கால்களை உதைக்கிறது ஒளி எழுப்புதல் அழுதல் இந்த மாதிரி விஷயங்களை தான் அந்த குழந்தை வந்து இயல்பாக பெற்று இருக்கு மற்ற எந்த விஷயத்தையுமே அது இயல்பாக பெறது கிடையாது அது நாளடைவில் கற்றலின் மூலமாக தான் அதை வந்து கற்றுக்குது இது மனிதனுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லா உயிரினங்களுக்கும் இது பொருந்தும் இந்த கற்றல் என்றது எல்லா உயிரினங்களும் இருக்குது உளவியல் அறிஞர்கள் கற்றலை இந்த மாதிரி வரையறுக்கிறாங்க கற்றலின் விளைவாக நடத்தையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறதாம் அது மட்டும் இல்லை அந்த நடத்தையில் ஏற்படும் மாற்றம் ஓரளவாவது நிலைத்த தன்மையோடு இருந்தால் தான் அது கற்றலாக கருதப்படும் இந்த நடத்தை மாற்றம் வந்து ஒரு உயிரினத்தில் அது தானாக முயன்று பெறக்கூடிய பயிற்சி அப்படி இல்லைன்னா அனுபவங்கள் ஆகியவற்றின் காரணமாக ஏற்படுது எனவே இயல்பாக ஒரு விஷயம் நடக்குது இல்லைன்னா வயது முதிர்ச்சியால் ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அது வந்து கற்றலின் கீழே வராது அதாவது இந்த கற்றல் என்பது நாம முயன்று பெறக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படி இல்லைன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸில் அது நமக்கு கிடைச்சிருக்கணும் தானாக நடக்கிற எந்த ஒரு விஷயமே கற்றலின் கீழே வராது இதுதான் நண்பர்களே கற்றலோட இயல்புகள் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் கற்றல் அனைத்து உயிரினங்களும் காணப்படுது எல்லா லைஃப்லையுமே கற்றல் இருக்கு அது வந்து ரொம்ப தொடர்ச்சியான ஒரு விஷயமா அது மட்டும் இல்லை இந்த கற்றலால் நடத்தை செம்மையாகிறது அதாவது நம்மளுடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாமே பண்படுகிறது அது மட்டும் இல்லை கற்றலுக்கு எப்பயுமே ஒரு நோக்கம் இருக்கும் ஒரு குழந்தை பள்ளியிலையும் வெளியிலையும் கற்கக்கூடியவையும் அதனுடைய குறிக்கோள் மனநிலைவு ஆகியவற்றோட நெருங்கிய தொடர்பு இருக்குது எந்த ஒரு நோக்கமும் எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் எந்த ஒரு கற்றல் விஷயமும் நடக்கிறது கிடையாது அது மட்டும் இல்லை கற்றல் வந்து பன்முகத்தன்மை கொண்டதான் அதாவது ஒரு தனிப்பட்ட விஷயத்தை மட்டும் கிடையாது அது பல விஷயங்கள்ட சேர்த்து அது ஒரு ஒருங்கிணைந்த ஒரு விஷயம்தான் கற்றல் அப்படின்றது ஆய்வாளர்கள் வந்து கற்றலை பல வகையாக சொல்கிறாங்க அதில் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சொல் சார்ந்த கற்றல் புலன்காட்சி கற்றல் அதாவது மிஷினரி லேர்னிங் உடல் இயக்க கற்றல் கருத்தமைவு கற்றல் மனவழிச்சி கற்றல் பிரச்சனையை தீர்க்க கற்றல் ப்ராப்ளம் சால்விங் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு விஷயத்திலையுமே கற்றல் வேறுபடுது அதே மாதிரி கற்றல் அனுபவங்களால் விளைவது அதாவது நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து கற்றல் கிடையாது பட் நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸால் லேர்னிங்கை வந்து நம்ம நோக்கி போகிறோம் இதுதான் கற்றலுடைய இயல்புகள் அடுத்து கற்றல் கோட்பாடுகளை பார்ப்போம் ஒவ்வொரு கற்றல் கோட்பாடுகளும் பல்வேறு விஷயங்களை கொண்டு இருக்கு பல்வேறு அம்சங்களை கொண்டு இருக்கு அந்த கோட்பாடுகள் வந்து நமக்கு நிறைய விஷயத்த வந்து வலியுறுத்துது இந்த கற்றல்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இந்த கோட்பாடுகள் மூலமா கற்றல் எப்படி நடக்கிறது அப்படின்னு நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும் அதை வந்து நம்மளுடைய பாடப்பகுதியில ஆறு விஷயங்களா நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க அதுல ஒண்ணு கற்றல் என்றால் என்ன அல்லது கற்றல் எவ்வாறு நிகழ்கிறது இதை வந்து இந்த கோட்பாடுகள் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த கோட்பாடுகள் நம்ம எதுக்கு படிக்கிறோம் அப்படின்றது இந்த ஆறு காரணங்களுக்காக தான் கற்றலில் தனியால் வேறுபாட்டிற்கான காரணம் என்ன ஒவ்வொரு மனவருக்கும் ஒவ்வொரு வேறுபாடு இருக்கு எல்லா மனவர்களும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறது கிடையாது இந்த வேறுபாடுகளுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் மரத்தல் ஏன் நடக்குது ஒரு விஷயத்த நம்ம கற்றுக் கொடுக்குறோம் அது நம்மளுடைய பிள்ளைகள் மறந்துடுறாங்க அது ஏன் நடக்குது கற்றலில் பரிசு தண்டனை இவற்றின் பங்கு என்ன மோட்டிவேட் எப்படி லேர்னிங்காக மோட்டிவேட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல் தெரிஞ்சுக்கிறதும் இந்த கோட்பாடுகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்க முடியும் கற்றல் மாற்றம் ஒரு கல்வியை வந்து ஒருவரிடமிருந்து அடுத்தவருக்கு எப்படி கொண்டு போகிறது இதெல்லாம் நம்ம கற்றல் கோட்பாடுகள் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி இந்த கற்றலை மோட்டிவேட் பண்ணுறது கற்றலை ஊக்கப்படுத்தக்கூடிய வழிமுறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இந்த தியரிஸ் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் லேர்னிங் தியரிஸ் கற்றல் கோட்பாடுகளை ரெண்டு வகையாக பிரிச்சுருக்கிறாங்க ஒன்று வந்து தூண்டல் துளங்கள் தொடர்பு கோட்பாடுகள் 
எஸ்ஆர் தியரிஸ் அதாவது ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் கனெக்டிவிட்டி தியரிஸ் அதே மாதிரி அறிவு புல கோட்பாடுகள் ஃபீல்டு தியரிஸ் இந்த ரெண்டு வகையாக இருக்க நம்மளுடைய கற்றல் தியரிகளை ரெண்டு விதத்தின் கீழே நம்ம கொண்டு வரோம் இந்த ரெண்டு விதத்தின் கீழும் பல்வேறு தியரிகள் இருக்குது தாண்டாய்க்கின் இணைப்பு கோட்பாடு பாவ்லோவின் ஆக்கநிலை இருக்கம் ஸ்கின்னரின் செயல்படு ஆக்கநிலை இருக்கம் பாவ்லோஸ் கிளாசிக்கல் கண்டிஷனிங் ஸ்கின்னர்ஸ் ஆப்ரன் கண்டிஷனிங் இந்த மூணு தியரியும் வந்து தூண்டல் தொலங்கள் அதாவது ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் தியரி இதுக்கு கீழேயும் அதே மாதிரி அறிவுப்புல கோட்பாடுகள் இது பார்த்தீங்கன்னா ஜெஸ்டால் தியரி கேர்ட்லின்வின் தியரி டால்மன் கோட்பாடு இந்த மூன்றும் வந்து அறிவுப்புல கோட்பாடுகள் வருது இந்த கோட்பாடுகள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமா கற்றலை நம்ம இவ்வளோ சுலபமாக கொண்டு நம்மளுடைய மாணவர்களிடம் சேர்க்க முடியும் அவர்களிடம் ஏதாவது பிரச்சனை ஏற்பட்டால் அது எப்படி நம்ம தீர்க்கிறது ஒரு மாணவனுக்கு ஒரு பாடத்தை சரியாக நம்மளால் புரிய வைக்க முடியல நம்ம சொல்கிறது அவனுக்கு புரிய மாட்டேதுன்னா அந்த விஷயத்தை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி நம்மளால் சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயம் எல்லாமே இந்த தியரி மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்க முடியும் அந்த மாணவருக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுடைய பாடப்பகுதியை நம்மளால் மாற்றி வடிவமைக்க முடியும் இதுக்காக தான் இந்த தியரிஸை நம்ம பாடப்பகுதியில் வச்சுருக்கிறாங்க ஆசிரியர்களே நான் இன்ட்ரொடக்ஷனில் சொன்ன மாதிரி இந்த தேர்வுக்கு நம்ம ஒரு மாணவர்களாக நம்ம தயார்படுத்திக்க கூடாது ஒரு ஆசிரியராக நம்ம நினைத்து நம்மளுடைய மாணவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனைகளை தீர்ப்பதற்கான வழிமுறைகளை நாம் தெரிந்து கொள்கிறோம் என்கின்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த தேர்வுக்கு நாம் தயாராக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் இந்த தேர்வில் நாம் சுலபமாக வெற்றியை காண முடியும் எனவே நீங்கள் படிக்கும் ஒவ்வொரு கோட்பாடுகளும் அல்லது ஒவ்வொரு பாடப்பகுதியும் நீங்கள் படிக்கும் போதும் உங்களுடைய மாணவர்களை மனதில் நினைத்து தயவு செய்து படியுங்கள் அப்பொழுதுதான் அந்த விஷயம் உங்கள் மனதிலும் நிற்கும் தூண்டல் துலங்கள் தொடர்பு கோட்பாடுகளில் நாம் முதன்மையாக பார்க்க போவது எட்வர்ட் லீ தாண்டைக்கின் முயன்று தவறி கற்றல் கோட்பாடு ட்ரையல் அண்ட் எரர் லேர்னிங் தியரி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி நான்காம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் எட்வர்ட் லீ தாண்டைக் பிறந்தார் ஒரு மிகச்சிறந்த உளவியலாளரான இவர் தன் வாழ்நாள் முழுவதையும் கொலம்பியா பல்கலைக்கழகத்தில் உள்ள ஆசிரியர்கள் கல்லூரிக்கு அர்ப்பணித்தார் இவர் கம்பேரிட்டிவ் சைக்காலஜி பிரிவுக்காக மிகப்பெரிய கண்டுபிடிப்புகளை அளித்துள்ளார் தியரி ஆஃப் கனெக்ஷனிசம் என்னும் இவர் கண்டுபிடித்த தியரி கல்வி உளவியலில் மிகப்பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது அந்த தியரி ஆஃப் கனெக்ஷனிசத்தின் ஒரு பகுதி தான் இந்த ட்ரையல் அண்ட் அரர் லேர்னிங் முயன்று தவறி கற்றல் கோட்பாடு நண்பர்களே நாம் எந்த ஒரு செயலை கற்றுக்கொள்ளும் போதும் பல தடவை பல தடவை முயன்று பல தவறுகளை புரிந்து பின்னர் பயிற்சியின் காரணமாகத்தான் நாம் நமது தவறை குறைத்துக் கொள்வோம் எடுத்துக்காட்டாக தட்டச்சு பயிலும் ஒரு நபர் ஆரம்பத்தில் பல தவறுகளை செய்வார் பல எழுத்து பிழைகள் வார்த்தை பிழைகள் செய்வார் ஆனால் அவர் மீண்டும் மீண்டும் முயற்சிக்க முயற்சிக்க அந்த தவறுகளின் எண்ணிக்கை சிறிது சிறிதாக குறைந்து நாளடைவில் தட்டச்சு செய்யும் வேகமும் கூடுகிறது இதற்கு பேர் தான் முயன்று தவறி கற்றல் முறை எந்த ஒரு கோட்பாடும் பரிசோதித்து பார்த்த பின்பே உறுதி செய்யப்படும் அந்த மாதிரி ஒரு பரிசோதனைக்காக எட்வர்ட் தாண்டாக் என்ன பண்ணார்னா மூணு பக்கம் மரச்சட்டத்தாலையும் ஒரு பக்கம் கம்பி கதவாலையும் அடைக்கப்பட்ட ஒரு பெட்டியில் ரொம்ப பசியாக இருக்கிற ஒரு பூனையை கொண்டு போய் விட்டுட்டார் பெட்டிக்கு வெளியே வந்து கருவாட்டு துண்டுகளையும் மீன் துண்டுகளையும் வைக்கிறாங்க ஒரு சின்ன கொக்கிய தூக்குறது மூலமாக அந்த பெட்டியோட கதவை திறந்து கொண்டு வெளியே வந்துட முடியும் பூனை தனக்கு பிடித்தமான அந்த மின் துண்டுகளை உட்கொள்ள முடியும் முத முதல்ல இந்த பூனையை பெட்டியில் அடைக்கிறாங்க பெட்டியின் கதவை திறப்பதற்கு வழி தெரியாத அந்த பூனை என்ன பண்ணுதுன்னா பசியால் ரொம்ப உந்தப்பட்டு அங்கேயும் இங்கேயும் துள்ளி குதிக்குது துடிக்குது அதனுடைய கால் நகத்தால் கம்பியை வந்து சுரண்டுது கம்பியும் மரத்தையும் சுரண்டுது பல்லால் கடித்து பார்க்குது கம்பிக்கு இடையில் பூந்து வெளியே வர பார்க்குது வாழால் அடிப்பது இந்த மாதிரி என்னென்னமோ செஞ்சு பார்க்குது அதனால் வெளியே வரவே முடியல ரொம்ப நேரம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு ஒரு தடவை என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த வாழால் எதேச்சா ஒரு இந்த குக்கியை தட்டி விடுது தட்டி விட்டப்ப கதவு திறந்துக்குது பூனை வெளியே வந்து மீன் துண்டை சாப்பிட்றது திரும்பவும் பூனையை பிடிச்சி பெட்டிக்குள்ளே போடுறாங்க வாழால் மட்டும் இந்த தடவை அடிக்குது கதவை திறந்து வந்து வெளியே வந்து சாப்பிடுது இந்த முறை தவறுகளின் எண்ணிக்கை குறைய குறைய கொக்கியை தூக்கி பெட்டியை விட்டு வெளியே வர்றதுக்கும் அதுக்கு ரொம்ப கம்மியான டைம் தான் ஆகுது அது மட்டும் இல்லை எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு திரும்பி பண்ண பண்ண என்ன பண்ணுது பூனை வந்து வாழால் தூக்கிறதுக்கு பதில் தன்னோட காலாலேயே கொக்கியை தூக்கிட்டு வெளியே வந்துடுது கற்றல் நிகழ்ந்த பின்னும் இந்த முயற்சியின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கும் போதும் இந்த கொக்கியை திறக்கிறதுக்கு பூனை ரொம்ப குறைவான நேரத்தை தான் எடுத்துக்குது சொல்லப்போனால் பெட்டிக்குள்ளே அடைச்ச அடுத்த கணமே பெட்டியை திறந்துட்டு வெளியே வந்துடுது 
இந்த சோதனை அடிப்படையில் தாண்டைக்கு வந்து மூணு லேர்னிங் ரூல்ஸ் கற்றல் விதிகளை வந்து வெளியிடுறாரு அது என்னென்னா ஆயத்த விதி பயிற்சி விதி மற்றும் விளைவு விதி அதாவது லா ஆஃப் ரெடினஸ் லா ஆஃப் எஃபெக்ட் மற்றும் லா ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இந்த மூன்று விதிகளை வந்து அவர் கண்டுபிடிச்சு வெளியிடுறார் கற்றல் விதிகள் ஆயத்த விதி ஒரு உயிரி தூண்டல் துலங்களுக்கு இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்த தயாராக இருக்கும்போது அவ்வாறு செய்ய அனுமதித்தால் அந்த உயிருக்கு அது மகிழ்ச்சி அளித்தது பூனைக்கு மீனை சாப்பிட வழிவகை செய்து கொடுத்தால் அது அந்த பூனைக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தும் அத்தூண்டல் துலங்கள் இணைப்பு வலுப்பெறும் ஒரு குறிப்பிட்ட தூண்டல் துலங்களுக்கு இடையே இணைப்பை ஏற்படுத்த தயாரில்லாத போது அவ்வித இணைப்பை ஏற்படுத்த முயல்வது அந்த உயிருக்கு வருத்தத்தை அளித்தது இணைப்பின் பலத்தையும் வலுவிழக்க செய்யும் இவ்விதி பள்ளிகளில் ஆசிரியர் பாடப்பொருளை கற்பிக்க முற்படுவதற்கு முன்பு மாணவர்களை ஆயப்படுத்த வேண்டியதன் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டியதன் அவசியத்தை சுட்டி காட்டுகிறது முன் வகுப்புகளில் நாம் கற்பித்த தொடர்புடைய பாடங்களை நினைவு கூறுவதன் மூலம் புதிய பாடப்பொருளை கற்பதற்கான ஊக்கத்தை ஆசிரியர் மாணவர்களிடம் தூண்ட முடியும் எனவே இது போன்ற தூண்டல் செயல்களை நாம் நமது வகுப்பிற்கு முன்பு செய்யும் போது நாம் நடத்தும் பாடப்பகுதி மாணவர்களின் மனதில் முழுவதாக பதிவதோடு அது அவர்களுக்கு பயன்தக்க வகையிலும் இருக்கும் அடுத்தது பயிற்சி விதியை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு குறிப்பிட்ட தூண்டலுக்கும் துலங்களுக்கும் இடையே மாற்றியமைக்கக்கூடிய இணைப்பு ஒன்றை ஏற்படும் போது அவ்வினைப்பு திரும்ப திரும்ப பல முறை முயற்சிக்கப்பட்டால் அவ்வினைப்பின் வலு அதிகரிக்கும் இதை லா ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி என்றும் கூறுவர் இங்கு பயிற்சி தேர்ச்சிக்கு வித்திடும் என்பதை நினைவு கூறத்தக்கது அதாவது ஒரு விஷயத்தை திரும்ப திரும்ப செய்யும் போது அது நம்ம நம்மளுடைய தேர்ச்சி நிலையை அதிகரிக்கும் இதோடு தொடர்புடைய மற்றொரு விதிதான் அண்மையில் நிகழ்த்தப்பட்ட செயல் மற்ற செயற செயலை காட்டிலும் அதிக அளவு நிகழ்த்தப்படக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது ஏனெனில் அண்மையில் நிகழ்ந்த செயல் உயிரியின் நினைவில் பசுமையோடு இரு இருப்பதே இதை அண்மை விதி என்றும் கூறுவர் அடுத்ததாக விளைவு விதி அல்லது பயன் விதி ஒரு உயிரி குறிப்பிட்ட தூண்டல் துலங்கள் இணைப்பை ஏற்படுத்தியதைத் தொடர்ந்து மகிழ்ச்சி அல்லது விரும்பத்தக்க விளைவு மகிழ்ச்சி அல்லது விரும்பத்தக்க விளைவுகளான பரிசு பாராட்டு போன்றவை கிடைத்தால் இணைப்பு வலுப்பெற்று அச்செயல் திரும்ப திரும்ப நிகழ்த்தப்படும் எனவே நாம் பாடங்களை நடத்தும் போது மாணவர்களை பாராட்டுவது பரிசளிப்பது போன்ற செயல்கள் செய்யும் போது அவர்கள் கற்றல் மேம்படுகிறது கூடியவரை தண்டனைகளை நாம் தவிர்ப்பது மிகவும் நல்லது வெற்றி மேன்மேலும் வெற்றிக்கு இட்டு செல்வதால் ஆசிரியர்கள் வீட்டு ஒப்படைப்புகள் கொடுக்கும் போது சுலபமானவற்றை முதலில் துவங்குவது அவசியம் அதன் பின்பு படிப்படியாக கடினமான பகுதிகளுக்கு செல்லலாம் அப்போது ஆரம்ப பகுதி அப்போது ஆரம்ப பகுதியில் சுலபமாக வெற்றிகளை பெற்ற மாணவர்கள் தொடர்ந்து முயற்சி செய்வர் அடுத்தடுத்த படிநிலைகளுக்கு செல்வர் தோல்வியடைய நேர்ந்தால் அவர்கள் அந்த நிலையிலேயே சுணக்கம் காண்பிப்பர் எனவே இந்த விதிகளை நாம் மிகவும் பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்த வேண்டியது ஆசிரியர்களாகிய நமது கடமையாகும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னையிலிருந்து எக்ஸாமுக்கு கிட்டத்தட்ட நூறு முதல் நூற்றி இருபது நாட்கள் வரை குறைந்தபட்ச இடைவெளி இருப்பதாகவே நான் கருதுகிறேன் எனவே நாம் ஒவ்வொரு நாளும் படிக்கும் போது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் குறிக்கோளாக வைத்து படிக்க வேண்டும் அந்த குறிக்கோள் என்னவென்றால் இன்று நான் ஒரு மதிப்பெண் ஒரே ஒரு மார்க் எடுக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நான் இன்று படித்திருக்க வேண்டும் நீங்கள் இன்றைய நாளை முடிக்கும் போது ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் ஒரு மதிப்பெண் எடுக்கக்கூடிய அளவிற்கான பாடப்பகுதியை நான் இன்று படித்திருக்கிறேன் என்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் இவ்வாறு ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் ஒரு மதிப்பெண் அளவிற்கு தேவையான பாடப்பகுதியை படிக்கும் போது இனி வரக்கூடிய நூறு அல்லது நூற்றி இருபது நாட்கள் முடியும் போது இந்த தேர்வில் நீங்கள் எளிதாக நூறு முதல் நூற்றி இருபது மதிப்பெண்கள் வரை எடுக்க முடியும் எனவே இந்த குறிக்கோளை நாம் ஒவ்வொரு நாளும் கடைபிடிப்போம் நான் இன்று உங்களுக்கு வழங்கிய இந்த ஒளிப்பதிவு உங்களுக்கு தேவையான அந்த ஒரு மதிப்பெண்ணை உங்களுக்கு அளிக்கக்கூடிய வகையில் பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இந்த பயனை நீங்கள் முழுமையாக அனுபவிக்க இந்த ஒளிப்பதிவு முடிந்த பிறகு உங்கள் பாடப்பகுதியை எடுத்து தவறாமல் நீங்கள் வாசிக்க வேண்டும் வாசித்த பிறகு நாளைய கேள்வித்தாளுக்கு பதிலளிக்க தயாராகுங்கள் நீங்கள் நேர்மையான முறையில் உங்களை தயாரிக்கும் போது நிச்சயமாக இந்த தேர்வில் உங்களால் வெற்றியை சுவைக்க முடியும் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றி மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் நீங்கள் இனிவரும் எமது 
அனைத்து ஆடியோ பதிவுகளையும் வாட்ஸ்அப் மூலம் பெற www.nanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanbanban